Windows 11 è ormai uscito nella sua versione definitiva da un paio di settimane e in questo video andremo a vedere come installarlo aggiornando o facendo un'installazione pulita completamente da zero e soprattutto cercherò anche di rispondere ad alcuni dubbi che ci sono ancora online per esempio si può installare se il mio pc non è compatibile è gratis o bisogna acquistare una chiave posso tornare a Windows 10 nel caso l'11 non mi piacesse e domande di questo tipo Sicuramente in molti, proprio come me, se provate ad andare sulle impostazioni di aggiornamento e sicurezza del vostro PC, noterete che vi viene notificato l'aggiornamento di Windows 11. Il problema è che quando andiamo a cliccare su verifica aggiornamenti, spesso questo aggiornamento a Windows 11 non compare, gli aggiornamenti sembrano tutti installati correttamente. E questa può sembrare una cosa un po' strana, soprattutto per gli utenti un po' meno esperti che vedono tutti gli altri con Windows 11 già installato, loro non ce l'hanno e non capiscono il motivo. In realtà è una cosa normalissima che succede con ogni sistema operativo, quando viene rilasciato non compare automaticamente allo stesso tempo su tutti i computer, ma viene rilasciato passo passo, spesso su quelli più recenti prima e poi sui computer un po' più vecchi dopo. Vi dico subito infatti che seppur in questo video andremo a vedere come aggiornare subito a Windows 11 senza aspettare il Windows Update, questa probabilmente rimane l'opzione più semplice, basta cliccare un bottone, viene aggiornato, non dovete fare nulla di particolare. Se non avete quindi fretta o curiosità di provare subito il nuovo sistema operativo potete tranquillamente aspettare qualche settimana o qualche mese dipende da quando Microsoft deciderà di lanciarlo su tutti i computer oppure se volete aggiornare subito e ancora a voi non compare l'update continuate a guardare questo video perché tranquilli non si tratta di nessuna procedura particolare di terze parti è tutto ufficiale Microsoft non dovreste avere problemi la primissima cosa da fare in assoluto però è verificare che il nostro computer supporti effettivamente l'aggiornamento a Windows 11. In linea di massima se non è più vecchio di 3-4 anni dovrebbe supportarlo senza problemi però ovviamente dipende da caso a caso. Per capirlo comunque tranquilli non dobbiamo tirare ad indovinare ma c'è una piccola applicazione chiamata controllo integrità del pc che ci viene in aiuto. Si può scaricare da questa pagina ovviamente trovate il link come tutti gli altri che vedremo in questo video qui sotto nella descrizione scorrete alla fine della pagina e potete scaricare questo piccolo software. Dopo qualche secondo vi avrà scaricato un piccolo file exe, basta farci un doppio clic per aprire l'app di controllo integrità del pc. Basta cliccare su controlla ora e ci dirà subito se il pc supporta o meno Windows 11. E potete controllare sempre da qui anche tutti i risultati dei vari test. Vi consiglio di controllare questi risultati a maggior ragione se vi dice che il computer non è compatibile, perché potrebbe capitarvi una cosa del genere, ovvero tutti i requisiti sono supportati tranne il TPM 2.0 che sicuramente avrete sentito nominare almeno una volta dall'uscita di Windows 11. Questo TPM, per dirla in parole molto semplici, è un chip di sicurezza e per installare Windows 11 dovete avere la versione 2.0. Vi dico di controllare questi risultati perché non dovete scoraggiarvi subito, potreste effettivamente avere il TPM 2.0 ma semplicemente l'avete disattivato dal BIOS. Tra l'altro il mio computer è uno di questi l'ho disattivato apposta per mostrarvi questa cosa e quindi vi vado a far vedere subito come si attiva. Per farlo come ho già detto bisognerà entrare nelle impostazioni del BIOS, tranquilli perché non è poi così difficile. Potete farlo molto semplicemente andando su Start, Impostazioni, cliccate sempre sulle opzioni di aggiornamento e sicurezza e a sinistra scorrete su Ripristino. Una volta qui sotto la voce Avvio avanzato cliccate su Riavvia. Dopo qualche secondo vi ritroverete su questa schermata, ora basta cliccare su risoluzione dei problemi poi opzioni avanzate e poi impostazioni firmware UEFI e poi cliccate ancora una volta su riavvia. Ora dovreste trovare un piccolo menu che potrebbe essere simile a questo, completamente uguale o completamente diverso purtroppo dipende dalla vostra scheda madre sono diverse da pc a pc e non posso guidarvi passo dopo passo il concetto comunque rimane lo stesso basta entrare nel BIOS. Dal menu che compare a me per esempio vedo che il BIOS setup corrisponde al tasto F10 quindi basterà cliccare appunto il tasto F10 della tastiera e mi ritrovo su questa schermata in questo caso le impostazioni del BIOS HP come il portatile che sto usando il mio come vedete è piuttosto semplice non c'è nulla di particolare perché il computer non è chissà quanto recente a voi potrebbero capitare schermate come queste dipende di nuovo dalla vostra scheda madre il miglior consiglio che posso darvi è sfruttare il caro Google cercare il nome della vostra scheda madre 
madre seguito da impostazioni BIOS o abilitare TPM e sicuramente troverete qualche suggerimento più specifico per voi. Se non conoscete il nome della vostra scheda madre potete trovarla cliccando il menu start, scrivendo poi MS Info, premete invio e troverete qui una lista di dettagli del vostro computer tra cui il produttore e il modello specifico della scheda madre installata. Qualunque sia la vostra scheda madre e il vostro BIOS comunque l'opzione del TPM di solito si trova sulle impostazioni avanzate o le impostazioni di sicurezza. Infatti io scorro nel tab sicurezza con le frecce e trovo subito una voce chiamata TPM State. Potreste trovare come me al momento questo stato su nascosto ed è proprio per questo che l'app di integrità non riusciva a trovare il TPM. La prima cosa da fare quindi sarà cambiare questo stato da nascosto a disponibile e poi vedo che mi compare subito un'altra opzione chiamata TPM State e ovviamente da qui dovrò cambiarlo da disabilitato a abilitato. Finito, non dobbiamo fare nient'altro, basterà uscire dal BIOS andando sul tab di uscita e ovviamente salvando le modifiche, si riavvierà automaticamente il computer e ora potete fare un'altra scansione sempre con l'app di integrità. Come vedete questa volta tutto è andato a buon fine nel mio caso, quindi il problema era proprio il TPM disabilitato. Se nemmeno così funziona per voi significa o che avete una versione del TPM inferiore alla 2.0 oppure che il problema è un altro, per esempio il processore non è supportato. Se il PC quindi è compatibile, bene, potete aspettare il Windows Update come vi ho detto prima oppure continuare a seguire il video per aggiornare mantenendo i file oppure per fare un'installazione pulita. Se il vostro computer invece non supporta Windows 11 c'è comunque un modo, anzi a dire la verità più di uno, per forzare in un certo senso l'installazione e installarlo comunque. Non sono riuscito a mettere tutto in questo video altrimenti sarebbe durato un'eternità, ho fatto un altro video però in contemporanea è uscito insieme a questo dove vi spiego come installare Windows 11 sia aggiornando sia installando da zero su computer che non supportano effettivamente Windows 11. In quel video parlerò anche se vi consiglio o meno di fare questa procedura quindi lo trovate in questo momento in alto a destra oppure c'è il link sempre in descrizione sotto al video. Comunque per continuare l'installazione Microsoft quest'anno ha racchiuso tutto in questa pagina molto semplice, ormai sapete dove trovare il link qua sotto al video. Come vedete ci sono tre bottoni scarica ora per ogni opzione diversa. Vi consiglio di usare uno di questi bottoni, una di queste opzioni a seconda di quello che volete fare. Il primo chiamato assistente per l'installazione è il metodo più semplice per aggiornare sul computer che state utilizzando al momento. Scaricate quindi sempre da questa pagina l'assistente per l'installazione, una volta fatto basta farci un doppio clic e tutto quello che dovete fare è cliccare su accetta e installa. Poi nient'altro, lui scaricherà Windows 11, lo installerà successivamente in automatico e dopo qualche minuto al termine della procedura vi ritroverete su Windows 11, molto semplice. Non dovrete nemmeno cambiare impostazioni. Se invece volete installare Windows 11 in modo pulito, formattando tutto il computer, cancellando tutti i file e installandolo da zero, bisogna usare il secondo metodo che praticamente era lo stesso identico che si usava anche con Windows 10. Basta tornare su questa pagina e scaricare lo strumento per i supporti di installazione. Anche qui una volta scaricato basta aprire il file.exe, accettare tutti i termini e dopo un veloce controllo siamo pronti per creare la nostra chiavetta. Lasciamo selezionato Windows 11 e ovviamente la lingua italiana, clicchiamo poi su avanti ed ecco che ci chiede di collegare la nostra chiavetta da almeno 8 GB. Mi raccomando se ci sono cose importanti dentro questa chiavetta salvatele prima da qualche parte perché tutto il contenuto verrà cancellato per poter contenere i file di Windows. Io vado a collegare in questo momento una chiavetta completamente vuota quindi non ho problemi. Selezioniamo la nostra chiavetta dalla lista, ovviamente se ne collegate più di una alla volta assicuratevi di selezionare la chiavetta giusta e una volta selezionato basta aspettare finché lo strumento non scaricherà Windows 11 e metterà i file importanti per l'installazione dentro la chiavetta. Ci vorrà qualche minuto più o meno a seconda della vostra connessione internet quindi aspettate finché non finisce. Dopodiché abbiamo la nostra chiavetta pronta e dobbiamo avviarla per installare Windows 11. Se adesso sul computer avete Windows 10 e volete installarci l'11 però cancellando tutti i file il modo più semplice è quello che vi ho fatto vedere prima quindi basta andare sul menu start cliccare su impostazioni andare poi su aggiornamento e sicurezza da qui scegliete la voce ripristino nel menu a sinistra e poi cliccate su riavvia sotto la voce avvio avanzato. Una volta qui per avviare la chiavetta vi basta cliccare su utilizza un dispositivo e invece di scegliere il disco interno del computer scegliete la chiavetta usb 
che ovviamente deve essere ancora collegata al computer. Se però lo state facendo su un nuovo computer, per esempio come vi dicevo prima una build da gaming dove non avete al momento Windows 10 e nessun altro sistema operativo, non avrete il riavvio avanzato da sfruttare. In questo caso per avviare la vostra chiavetta anziché il disco principale bisogna utilizzare il boot menu. Il boot menu è un po' come il BIOS, c'è un tasto particolare che dipende dalla vostra scheda madre per decidere quale dispositivo avviare. Di solito è uno tra F8, F9, F10, F12, per esempio nel mio computer è F9, nel vostro non lo so, dipende dalla scheda madre, quindi di nuovo cercate su Google il nome della vostra scheda madre seguito da boot menu key e dovreste trovare in pochi secondi il tasto giusto. Una volta trovato tutto quello che dovete fare è premerlo ripetutamente subito dopo aver acceso il computer e dovrebbe comparirvi un boot menu che potrebbe essere simile o meno a questo e da qui semplicemente scegliete il dispositivo da avviare, in questo caso la chiavetta USB. Questa è la schermata che vi comparirà successivamente, clicchiamo su avanti e poi su installa per installare Windows 11. Clicchiamo poi su non ho un codice product key e selezioniamo la versione di Windows 11 da installare tra la home e la pro, per esempio io vado a scegliere Windows 11 pro. Accettiamo poi le condizioni, clicchiamo su avanti e a questo punto se vogliamo fare un'installazione pulita bisogna cliccare su personalizzata. Qui troverete tutti i dischi all'interno del computer divisi per unità, per esempio io ho un solo disco, infatti unità 0 e basta. Le altre sono tutte partizioni che dobbiamo semplicemente selezionare ed eliminare una per una per rimanere con il disco completamente vuoto. Avendo io solo un disco non devo preoccuparmi di sbagliarmi, basta selezionare tutte le partizioni finché non rimango con un solo disco e una sola partizione per installare Windows 11. Se avete più di un'unità, quindi più di un disco, selezionate semplicemente quella su cui volete installare Windows 11, cancellate tutte le sue partizioni e poi selezionate quel disco come destinazione. Una volta fatto andiamo avanti, ci sarà un processo che non dovrebbe durare troppo, semplicemente aspettiamo finché non finisca tutti i passaggi e poi dovremo riavviare il computer. E una volta riavviato inizierà immediatamente l'installazione di Windows 11, tutta la configurazione. Dopo aver selezionato all'inizio l'opzione della lingua ci sarà l'opzione per connetterci ad internet ed è un punto molto importante se vogliamo creare un account locale offline per utilizzare Windows 11 e non vogliamo accedere con un account Microsoft. Se voi usate un account Microsoft normalmente connettetevi alla rete, andate avanti, mettete la vostra email e password e avete fatto. Io personalmente non ho mai usato un account Microsoft sulla mia installazione di Windows 10, non voglio farlo nemmeno con Windows 11. I due metodi si differenziano un po' in base se avete scelto Windows 10 Home o Windows 10 Pro. Se avete scelto Windows 11 Pro infatti sarà più semplice creare un account offline. Le opzioni sono due. La prima è cliccare su non ho internet e vi chiederà a questo punto di creare un account locale offline oppure avete un'altra possibilità ovvero connettervi effettivamente ad una rete e una volta fatto nel momento in cui vi chiede di accedere con l'account Microsoft basta cliccare su opzioni di accesso in basso e scegliere invece account offline. Molto semplice diciamo nulla di particolare. Il problema è che se avete scelto Windows 10 Home non troverete né l'opzione non no internet né poi l'opzione dell'account offline nel momento in cui vi chiede di accedere con l'account Microsoft. Quindi come si fa? Tranquilli perché c'è il modo per farlo anche se avete scelto Windows 10 Home. Il primo metodo dovete farlo quando vi trovate su questa schermata e non siete ancora connessi alla rete. Tutto quello che dovete fare è cliccare il tasto Shift più F10 sulla tastiera e dovrebbe comparirvi un prompt dei comandi come questo. Ora vi basta scrivere task MGR, quindi Task Manager, premere invio e si dovrebbe aprire proprio il gestore attività. Ora qui cliccate su più dettagli in basso a sinistra, scorrete un po' più in basso su tutti i processi fino a che non troverete flusso connessioni di rete. Selezionate questo processo e cliccate su termina attività. Poi potete tranquillamente chiudere il Task Manager, potete chiudere anche il prompt dei comandi e come vedete come per magia ci chiederà di creare finalmente un account offline in locale. Il secondo
secondo metodo, che almeno per il momento funziona, consiste nel connetterci effettivamente ad una rete, normalmente, e nel momento in cui vi chiede di accedere con un account Microsoft, metterne uno a caso. Per esempio, non so, a chiocciola a.com. Come password scrivete qualcosa a caso con la tastiera, vi dirà che c'è stato un errore e di nuovo, come per magia, ci farà creare un account offline in locale. In qualunque caso, comunque, che abbiate scelto di accedere con il vostro account Microsoft o meno, dovremmo semplicemente finire la configurazione con gli ultimi passaggi. Io di solito metto quasi tutto su no e poi aspettiamo qualche altro minuto finché non ci ritroveremo su Windows 11. Un Windows 11 completamente nuovo, senza i vostri programmi, un'installazione perfettamente pulita. Possiamo subito vedere che funziona tutto, la barra delle applicazioni è al centro, il nuovo menu impostazioni, ma non siamo qua ora per parlare delle differenze, se volete quello lo facciamo in un altro video. Ora parliamo delle ultimissime domande. Come si fa a tornare a Windows 10? Se magari avete visto, non so, che non vi funziona tanto bene, non vi piace, volete semplicemente tornare indietro senza perdere i vostri file? Beh, si può fare cliccando il menu Start, Impostazioni, e poi tra le impostazioni di sistema troveremo la voce Ripristino e da qui ci sarà anche l'opzione Torna indietro. Vi chiederà di installare gli ultimi aggiornamenti, se non l'avete fatto fatelo perché eviterà dei problemi. Se invece ce l'avete già tutti installati vi basta cliccare su No, grazie e continuate con la procedura. Vi dà alcuni consigli come quello di salvare i vostri file perché anche se non dovrebbero andare persi, non si sa mai, meglio fare un salvataggio in più che uno in meno. Poi basta cliccare su torna a Windows 10, non cliccate niente, aspettate qualche minuto e vi ritroverete di nuovo sul vecchio sistema operativo. Tenete a mente però che questa opzione sarà disponibile soltanto per i primi 10 giorni dopo l'aggiornamento, poi non ci sarà più e per installare Windows 10 bisognerà per forza fare un'installazione pulita, quindi perdendo tutti i programmi, tutti i file. Ah e ovviamente questa opzione è solo disponibile per chi ha fatto l'aggiornamento, per chi non voleva perdere i file, ha semplicemente aggiornato a Windows 11, può tornare indietro. Se avete fatto invece un'installazione pulita, ovviamente avete già cancellato voi tutti i vostri file, non c'è modo di recuperarli. Bisogna attivare Windows 11 una volta installato? Beh, la risposta è no. Windows 11 è un aggiornamento completamente gratuito. Perlomeno per ora. Microsoft ha specificato che in futuro potrebbe cambiare idea, ovviamente non prima del 5 ottobre 2022. Fino a lì sicuramente è gratuito, poi non si sa se rimarrà così oppure se diventerà pagamento. Se ora state usando Windows 10 senza averlo attivato, quindi il mio suggerimento è quello di attivarlo una volta per tutte, così avete una versione originale e non avete nessun problema sull'11. Come vi ho detto in altri video, se volete potete sfruttare il sito Mr. Key Shop, molto serio e potete trovare le chiavi originali di Windows 10 o Windows 11 anche a prezzi molto molto bassi. Potete anche usare il codice FEDETUTO al 10 in fase di acquisto al checkout per avere un ulteriore 10% di sconto su qualunque chiave. Ci sono sia le chiavi per Windows 10 ma sono già disponibili anche quelle per Windows 11 e ci sono anche le chiavi per Microsoft Office se volete installare e attivare correttamente anche quello. Trovate tutti i link come sempre qua sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione vi lascio anche questa pagina di Microsoft dove alla fine ci sono un sacco di domande e risposte a tutti i dubbi che potete potreste avere. Ovviamente lasciate anche un commento qua sotto, magari vi risponderò anch'io, però lì sicuramente fate prima, sono scritte molto bene, vi lascio la pagina in descrizione. Spero ovviamente che questo video abbastanza lungo vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato d'aiuto. Lasciate un bel mi piace per farmelo sapere e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri video come questo. Se volete condividete anche il video con tutti i vostri amici per far sapere anche a loro come installare Windows 11 sul loro computer subito. E detto questo io vi ringrazio per la visione, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video. Hey!